，所有测试全部完成。新款九档变速箱完全符合设计要求，表现优异。太好了，祝贺你们呐！你没事吧？没事。徐驰，啊，你们那边的测试怎么样啊？变速箱的测试已经顺利完成了，但是制动系统的测试还没开始。葛站长，杜书记，我建议制动系统改天再测。啊，这变速箱改造合格，是一项阶段性的重大胜利。我看今天的测试就到这儿吧。啊，赶紧让老何师傅回去休息，车由艾长安和徐驰开回到库里去。啊，是。哎。你来负责，啊，一定要把样车安全的开回去。哎，行，那就这样吧。啊，行，大家大家快放了吧，放点慢点慢点，放了吧。小军，扶着点你爸。走吧。哎，等会儿，徐志，咱这测试还没结束呢，这就回去，是有点可惜。可是刚才沈总工也说了，制动系统放在下次测试。我说的不是制动系统，我要是没记错的话。你那任务单上不是还有一项吗？制动系统完全失效情况下，变速箱逐级降档制动，我说没错吧？没错，但是呢，这一项测试……哎，沈佳，上车。没空。工作。你要干什么？你想干什么？你得帮我们两个做个记录。我们要对变速箱逐级降档制动，进行再次试车。胡闹！海长，这任务单子上的确是写着变速箱逐级减档制动，可这项测试本来就是备选项，更何况在正常行驶的情况下，没有几辆车可以用到这种方法，所以这项测试只是细枝末节。什么叫细枝末节呀、啊？那五吨车在铁管上抛锚，是因为油压调节器的阀门没拧紧，这阀门没拧紧，它是不是细枝末节？再说，我告诉你们，要人命的全都是细枝末节。咱们造的是军用卡车，在战场上任何突发情况都有可能发生。哎，长安，我陪你试车。上车。哎，等一下。你说的没错，我收回刚才我说的话。但是，即便如此，我也不同意咱们三个人试车。不是为什么呀？因为你刚刚成为试车员，没有足够丰富的经验，更何况，这是华西唯一的一辆七吨洋车。如果真的出了差错，这天大的责任，咱们三个人谁都扛不起。那我问你，咱试车试的是什么？不就是哪个地方坏，什么时候坏，早坏早修理吗？班长，我支持爱长安的建议。减档制动的测试，他完全可以胜任，而且无改期。我们还有很多工作需要进行呢，你觉得呢？上车。艾长安。啊。周书记让我给厂报拍一些试车的照片，刚才一直没有机会拍摄，现在可以补上吗？啊，不是你就别上了吧，这车怪颠的。人家可是给厂报拍正经试车照片，上车吧，微微。杨微微，你坐副驾驶，方便你拍照。好。啊。哎。嗯。小心，小心。谢谢。啊。
车危险，你的安全我来负责。班长不用，用。你，帮我保护好人家。现在已经是最高时速八十码了，准备测试。沈夏，你来记录。嗯。准备，三、二、一，开始。时速七十码，八降七。时速六十码，七降六。时速五十码，六降五。四十码，五降四；三十码，四降三；十降二十码，三降二；时速十码，二降一。结束测试，时间八十六秒。行了，测试合格，咱们回城吧。哎，还没测试完呢啊！刚刚咱们测试的只是逐级降档，我们接下来要测试越级降档。越级降档懂吗？就是七降五，五降三，三降一。这么做的话，降档的时间会缩短，制动效果会更明显。艾长安说的对，继续测试。我到前面掉个头，咱们还在这条路上测试。测试完越级降档之后，还得找一段下坡路段，再进行测试。这样数据才更前面，对吧，沈夏？你怎么不理我呀、啊？二强，看路！二强，你开车能不能认真一点？干什么呢？这是！二强，你什么情况？我告诉你，二强，这辆车要出了任何问题，我可饶不了你，二强。你可别忘了，咱们答应了葛厂长，把辆车底安安全全的送回去，明白吗？对不起，你们。但我告诉你们，只有样车彻底测试完成，才代表安全。这个，大张，测不测？能不能别浪费时间？看什么呢？还测不测了？你怎么了？你不舒服吗？哎，早把嘴闭紧了多好啊！大家都清静
你怎么开的车啊？这问题得喝酒啊！班长，我早给你提过醒，离某些不着四六的人远点，跟他们划清界限。你如果早听我的，今天你就不会挂上这身彩。说谁不着四六呢？你说我说谁呢？某些人啊，不顾场规场纪，擅自试车，自己想出风头呢，又怕担责任，所以就拉上我们班长来当这个垫背的。某些人啊，平时这个文化素养很低，但是这个心机呀、啊。真够深，赵俊同学，说话何必这么阴阳怪气的？我也参与了试车，你说的某些人是指我吗？我又没说你，你瞎对号入座什么呀？你什么态度啊？赵俊，注意影响。你可是大学生，你们大学生了不起吗？你们大学生就比别人多一只眼，你们就看见了长安，为了出风头，就逼你们班长试车啊？别以为长岭现在处处护着你。你们就会胡乱往长安身上泼脏水。谁说来长安了？话可都是你说的。啊，我我。查。试车了四个人，除了你们班长杨薇薇，又不是只有爱长安。哦。这位姓赵的同学，你刚才明里暗里骂的是沈夏呀？啊，我还以为你们跟沈夏是同学，同窗之情深如海呢，没想到全都是人前人后两面皮呀、啊！太可怕了、啊。这么看的话，还是咱们滑稽期间感情真。嗯，对。好了，多少说两句。要不是我们班长护住沈夏，沈夏这会儿也在这包扎呢。葛太平，谢谢。是不是你拿沈夏当幌子，故意转移对爱查恩的主要矛盾？这难道就是你们期间的真感情？爱查恩，我问你，是不是你提出要重新试车的？是，是不是你让班长试着车？是，是不是你撞毁的样车？是。好了，事实真有变。诗诗，你什么意思？让你这帮同学来是为了讨伐爱长安吗？把所有责任全推到他身上，别把自己摘太干净了。你如果不想参与试车，爱长安让你试你就试啊。还有。爱长安受伤最严重，一下车你就把人家当沙袋一样打，你还有没有人性啊？我承认
，没有人逼我试车，是我自己想参与的这一点，我不否认，也不推卸责任。但至于我为什么要打爱长安，那是因为他该打。你，因为他犯了失车的大忌，他喝了酒。对的。我给爱长安包扎伤口的时候，顺便问了几句撞车的情况，这小子。一张嘴，哎呦，满脸的酒气！哎，哎呀，我心里想，这味儿太冲了，冲的比我手里的酒精味还要冲呢。我一闻，这一定是酒精度很高的高粱酒。这个爱长安，真是胆大妄为，目无法纪。唐医生，哎，谢谢配合，孩子们还在医院呢，那你先回去忙。哎，好的。试车喝酒，这就是样车损坏的真正原因。我试车的时候拿水壶是想喝水，我不知道这里面是酒。哎，等会儿，长安，你那水壶里装的还真的是酒。别胡说，不是，我不是那个意思。我意思，长安拿那水壶不是他的水壶，那是我爸的水壶。我爸的水壶里装的是高粱酒，我去送水壶的时候挂在那休息处了。何小娟，你把舌头捋直了，把话说明白，你啥意思？怀疑长安偷拿你爸的酒壶啊？不是偷，我是说他拿错了。破案了，破案了！艾长安拿了何师傅的酒壶，试车途中喝了酒。我没想喝酒，喝了就是喝了，别狡辩。狡辩啊，那叫怂。艾长安是不是有喝酒，并且擅自试车的行为？是，导致样车撞上试车场，造成样车车头损坏，不得不返厂维修。这件事情是不是他的责任？是。那你还为他辩驳什么呢？葛厂长，周书记，你们比我都了解这起事件的严重性质，可是，我比你们更了解艾长安。你对艾长安多一份了解，就能改变事实的性质吗？不能。但能改变压在艾长安身上的成见。沈霞霞，我想听听你对这件事的看法。艾长安平时我行我素，孙猴子脾气，这众所周知。但他再不着四六，也绝不会在试车的时候喝酒，因为他知道试车对无改期有多重要。这也是为什么他会冒着巨大风险提出重新试车。可是他喝酒是事实啊，你这怎么解释呢？喝酒是真。但想喝和误喝，我认为是后者，而且我不认为喝酒和撞车有必然的因果关系。艾长安在很多事情上不是个冷静的人，但他遇到大问题时有他冷静的一面。毕竟，他是个上过战场的军人。今天上午撞车以后，艾长安打不还手，只顾着去检查样车，那也是个不多见的冷静的艾长安。沈夏。你的意思是说，撞车不是因为醉酒，而是样车出了问题。等他的伤好一点了，请你们亲自问问他，再对他下组织结论。喂喂，爸，不，怎怎么会这样呀、啊？快快，快躺下，快躺下！爸，腿伤着没？杨叔。我说，不是，这干啥呢？都一个个都闲得慌是吧？啊，无改期这么紧张，不用上班的啊？我我今天掉班了。来，走走走走，哎，都走。这个个头啊。你干嘛呢？兴师动众的
他们几个伤得不重，马上就走了啊！别挡住过道，过来。你们没看见吗？病房上贴着“非家属不可入内”。快走了。哎，再见啊！哎，再见。走。下次别来了啊！哎，再见啊！哎，再见。一想工作。听点呀，哎，长安同志，我已经检查过了，你是轻微的脑震荡，手体晓得了吧？晓得了呀。虽然你现在身体比较虚弱，但是并不代表你可以不承担责任。我不管徐迟啊，沈夏，就叫阿拉妮妮啊，我以为他从小到大受过什么苦啊，妈。我都说了，是我自己要参加试车的，而且也是因为爱长安的保护，我才只是破了点皮。这削了点皮的苹果，总还是苹果吧，对吧，爸？呃，呃，苹果削了皮，它不流血，是吧？那个，你一个，徐迟一个，谁不是因为爱长安的试车流的血，是吧？和爱长安流血更多，伤得更重。他流的血，算算什么嘛？王爷，就是因为，没事。他啊，我们现在的样车给毁了，这势必无改期，又得往后延，是吧？呃呃，现在华气人心里流的血，比他脸上流的要来的多得多。要说，这样车，他不是完好。样车不是完好的，爱长安，这我就要说说你了。你不要因为自己喝了酒、闯了祸，就把所有责任推到车上面去。你，你这样也太没羞耻心了吧？你，徐迟，哎，小霞去哪儿了？怎么还不回来呀、啊？嗯，沈夏去厂办说明情况，应该很快就回来，你别担心啊。不是，这开车的是我，去厂办说明情况的应该也是我呀。是啊。那你倒是去啊！沈夏是我们四个人里边伤的最轻的，所以他才去厂办，替你收拾烂摊子。况且，当时沈夏也在车上，对你喝酒、撞车等等一系列行为一清二楚，所以由他去说明情况，总比你自己去了，死鸭子嘴硬，非说自己没喝酒来的强。徐迟，你就没有判断力？哎，长安。你就没有羞耻心？以前小夏总跟我说你是个孙猴子，可我总觉得，早晚有一天，孙猴子能长成齐天大圣。不管别人怎么看你，我和你沈叔还有，还有沈春。我们都觉得你是华气这批孩子里最拔尖的人物，可你倒好，试车喝酒，还毁了车，伤了四个人，太让人失望了你。是想喝还是误喝，喝酒是事实；不管是醉酒还是样车出了问题，导致车辆损坏，这也是事实。两件事实铁板钉钉，我们必须给华西全体职工一个交代。沈夏，你去转告艾长安，现在厂里决定对他进行停职查看。严禁他再碰样车。是，嗯，谢谢你
你说沈夏怎么没跟这儿呢？几个孩子的饭我都备齐了。这普通工人可没这待遇，我自个儿贴的钱。秦宝珍啊，你呀、啊、就不要白费力气了。你以为俺那微微的伤，还有徐迟的伤，还有沈夏受的惊吓，就靠你这几碗饭补回来了？我也不是那意思，我就是，嗯，食堂的工作都做完了，我就特别专门做了这点饭，想来看看大家。宝珍同志，你做的饭，我们是知道含义的。表面上看是给孩子们做的饭，其实。就是想让我们去求求情，说说好话，让厂办处理的轻一点，也给长安在厂里留口饭吃。用不着，就算是因为这事，我背了厂里的处分，我照样自己能管自己的饭。钱宝珍，你看看你这个宝贝儿子，撞车之后，要么就是犟嘴，要么就是沉默，半句软话都没有。我跟秀燕都是当妈的，你让我们怎么想？宛如，秀燕啊，你看我也是当妈的人啊。长安他就算是一点就着到炮仗，九头牛都拉不回来的犟种，他也是我儿子呀。这样，我替他。跟你们大家赔不是了，妈，为哎哎，不用，我给你们大家带苹果来了，班长，小夏，你没事吧？没事没事，谢谢啊。那个，厂长和书记下处罚通知了吗？停职查看，严禁接触样车。这么好的饭，都不吃。你们爷俩杵那干什么？吃个饭还要三请五请的，多大干部、啊？怎么着，还得把好酒给你倒上，你才请得动你啊？我哪还有脸喝酒啊？以后谁再跟我提喝酒，我跟谁提。哎呦，我的爱科长，你现在耍起科长威风了。儿子在医院受委屈的时候，你干嘛去了？他被停职，有冤无处诉的时候，您干嘛去了？他试车喝酒，撞坏样车，这说的哪样？委屈他了。<笑>要不说嘛，宁要个讨饭的娘，不要个当官的爹呀。他都受这么大的委屈了，你可倒好，回来唱一出《辕门斩子》啊！我唱哪出不动了？我倒想问问你儿子，他唱的是哪出？酒后撞车，这什么冤什么屈？酒我喝了，车我撞了，冤屈我没有。停停停停停停停停！他还是理直气壮了。本来我以为上阵父子兵，我们爷俩唱一出滑稽杨家将，这可倒好。半道演砸了，就不图人呐！我还就告诉你了，咱家不唱杨家将，我也不当佘太君，哎，但我可以为了我儿子穆桂英挂帅，找厂领导讨个公道。行行行行行行，他都承认了，你讨哪门子公道啊？就算他承认了，他喝了酒，撞了车
我相信他也是有原因的。他从我肚子里出来的，他是什么样的娃，我比谁都清楚。妈，您信我，我不会让您当佘太君的，也不需要您替我穆桂英挂帅，但我能唱杨家将。儿子，咱不唱，咱要做杨家将，咱就得吃大苦、遭大罪、受大误会。你儿子，我什么时候怕吃大苦、遭大罪、受大误会了？妈，谢谢你。你干什么去？挂帅，出征。师傅，今儿的事儿给你抹黑了。哎呀，您这腿没事吧？抹黑谈不上，这事儿怪我。要不是我让小军把灌了酒的水壶搁桌上。你也不能拿错呀，这事儿怪我，师傅，这事儿不怪你，也不怪小军儿。就算我拿错了水壶，喝错了水，可是我还是有纠正的机会。只是啊，哎，我自己把这机会给错过了，这酿成大错了。这车身上的泥点子呀。人能给他擦掉，可这人身上的泥点子，只能自己擦。哼，我明白，师傅。行了，我知道，想单独跟他待会儿是吧？你慢点啊。白长安，哎，你果然在这儿呢。哎，你怎么知道我在这儿？明天样车就被维修人员接管了。你被严禁接触样车，就你这猴性子还能坐得住？知我者，神下也。少贫，上来。干嘛呀？我还能吃了你？啊？有事儿问。我知道，你就是想问我喝酒试车的事儿。刚才还说知你者神下也，我就这么知你的。反正，只要有你相信我，那就够了。光我相信可不够，现在所有人都认为，是因为你喝酒才导致样车损坏。可我不这么认为。你老实告诉我，撞车问题到底出在哪儿？谢谢你啊，相信我。样车，样车一定有问题。我猜到了，但是我不敢相信。今天在试车场，我随车一次，试车一次，两次登车，得出一个结论：咱们这个七吨样车，不管路面平坦还是崎岖，只要速度到达一个点，它震颤的异常厉害。尤其是在我试车的时候，这个震颤是直接从方向盘底下倒上来的，所以你们坐车的时候可能感觉不太到。那
。那你觉得这可能是哪一个物件出现的问题？哎呀，根据我这几年开车的经验吧，我总觉得是这个悬挂系统出了问题，可是我也判断不出来它到底是哪有问题。震颤判断不出来，那可就麻烦了。这事儿得赶紧通报厂里啊，要来一次彻底的检修。现在人人都认为样车损坏是因为我喝酒失车造成，我头上这顶冤枉帽不摘，没有人会相信。我现在就是哑巴吃黄连，有委屈我说不出来。今天，葛厂长要停你职的时候，我一句求情的话没帮你说，知道为啥吗？为啥呀？因为你用自己行动去证明你自己的清白，比别人帮你说一万句好话都有用。哦，哈哈，哎呀，哎，你说，这前有我妈，佘太君挂帅出征，突然来了你这个穆桂英，泽夫占洪州，哎，虽然两个方式啊都不太一样，但都是为我好。我这杨宗保啊。是太幸福了，辟谣了是不是？我是穆桂英，你咋就成杨宗保了？这时候还想占我便宜？女相亲，行行行啊，小的不敢。不过，我二想自证清白，只有一个方法。说。再次试车。找出样车出事故的真正原因，这个办法我早就想过了，不可行。明天你就被严禁接触样车了，你还咋试车？我当然是不行了，不过有一个人行。我帮你试车，你别调取机油车间，对样车进行数据记录，找你最合适。太长了，你还真是屡教不改，你可别忘了。你停职的处分可还热着呢，你居然现在还在打样车的主意，你是不是想破罐子破摔，一步到位，直接变成开除你才甘心？徐生，样车出事故，是因为样车的悬挂系统出了问题，所以我想去打住。艾长，样车有没有问题，沈总工心里最清楚，他不说话，样车就没有问题。如果你拿样车当做你喝酒试车的遮羞布，我瞧不起。哎，徐生。对不起啊，你听我给你解释，没这个必要。不是，啊，艾长安，嘛呢？你停个职怎么还叛变了呢？来食堂不找我们，找那帮大学生，给我滚一边！叛什么变、啊？我现在就是一颗遭人嫌弃的老鼠屎，谁能咬我？哎，我们期间要你。你们也离我远点，省得我这一身臭味儿，招来一堆苍蝇，再恶心着你。你们吃吧，我走了。哎，长安，等会儿啊，我说句话，我郑重给你道个歉，这事儿都怪我。你说我把酒壶放错了地方，害得你犯了错，停了职，在那帮大学生面前还这么丢脸。得得得得得，你行不行啊？跟你有什么关系？还是怪我。但凡我要有点脑子，能把事情闹到这个地步，都大老爷们儿甭磨叽了。我们快去吃吧，多吃点吃饱了，带上我那份儿，为吴改基拼尽全力。你行了吧？啊，要吃，咱哥几个就一块儿吃。我何老军这个时候跟你划清界限，我还是爷们儿吗？哎，算是我一个。告诉你啊，艾长安，必须一起吃啊！吓唬我？怎么着？毛哥，老太。还用问吗？我葛太平可是个纯爷们儿。哎，那可不一定啊！啊，爷爷，哎哎，是啊，我也听说了，全是世界上最先进的水平。风冷发动机、全独立式悬架，全都是世界上最先进的。我赶紧叫警车，还被他堵死了。冤家路窄哟，娟儿，范小娟，是冤家离我们远点儿，也别来求我们，多丢面啊，是不是？你说谁呢？
谁求你了？赵军，我跟你说话呢，把话给我说明白了。小军，啊，我今天明人不说暗话，我就把话给你说清楚。哎，长安，你喝酒试车，造成样车损坏被停了职，你非但没有吃一堑长一智，还厚着脸皮公然请我们班长再帮你试车，请问你是何居心啊？啊？是不是看我们班长没受处分，你又想拉他下水？你大爷！干嘛呀？你